நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்கேன்வாஸ் கொஞ்சம் லென்த்தியாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம காலருக்கு எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க அதாவது நமக்கு அந்த உயரம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே பால்ஸ் வச்சு சென்ட்ரல் பால்ஸ் வச்சுருக்க உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது செஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த கேன்வாஸில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் நெக்கு வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கேன்வாஸ் எவ்வளோ உயரம் வருதோ அதே அளவு உயரத்துக்கு தான் இப்போ இந்த மார்க் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அதே உயரத்துக்கு தான் நீங்கள் சைடில் இருக்க கேன்வாஸும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து பேசிக்காக ஒரு ரவுண்ட் நெக்கு நல்லா வைடாக ஒரு ரவுண்ட் நெக் வந்து நம்ம இதில் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சென்ட்ரில் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரில் ஓப்பன் பண்ணாம தான் அந்த பால்ஸ் வந்து நம்ம உள்ள வைக்க முடியும் அதனால் சென்ட்ரு வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்ட்ரு ஓப்பன் எவ்வளோ லென்த்து வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு சைடில் இருக்க கேன்வாஸ் நமக்கு தேவைப்படும் உள்ளே வந்து நம்ம இந்த அகலத்தை வந்து கம்மியாகவே வெட்டிக்கலாம் உள்ளே கேன்வாஸ் வந்து ரொம்ப அகலமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப செஸ்ட்டுக்கிட்ட ரொம்ப தடியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் அந்த இது வந்து கீழே வந்து அகலம் குறைச்சே வெட்டிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலருக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு லென்த்தியான ஒரு இது வெட்டிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அகலமான கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த அகலம் வந்து நம்ம சைடில் இருக்கிற பேச்சுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் இது இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து சென்ட்ருக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இந்த பே கேன்வாஸ் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ரவுண்ட் நெக்கு நம்ம ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த ரவுண்ட் நெக்கை வச்சு இதை நம்ம வந்துட்டு இதில் அந்த டிசைனை வந்து இதில் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டரில் இருந்து வரும் ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் கிட்டே இருந்து நமக்கு இது வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் நம்ம விடுற அந்த கேன்வாஸ் நெக்கு வெட்டி எடுத்த கேன்வாஸ் தான் இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் அது வந்து சென்ட்ரலில் அந்த கேப் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கேன்வாஸ் வந்து அதே ரவுண்டுக்கு அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க மேலேயும் அதே அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணி அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டரோட அளவு அந்த அளவுக்கு நமக்கு வரும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோலோட அளவு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே வந்து லைன் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து இதை லைனிங் கிளாத் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற அதே இது ஷேப்பில் தான் வரும் ஆனால் நெக்குக்கிட்ட மட்டும் உங்களுக்கு அகலம் குறையும் கீழேயும் நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நெக்கு அளவே தான் எல்லாமே வெட்டி இருக்கோம் சைடு ஆம் ஹோல் எல்லாமே ஆனால் சென்ட்ரில் மட்டும் நமக்கு கேப் வரும் அதனால் நெக்கோடைய அகலம் மட்டும் நமக்கு குறையும் மற்றபடி மீதி எல்லாமே நம்ம யூஸ்வலாக அந்த நெக்கு வெட்டி இருக்க அதே அளவுக்கு தான் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடு எல்லாமே அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இது நெக்கோட ஃபுல் ரவுண்டுக்கு இது வராது சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டு தான் நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம வரும் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சைடில் நம்ம தள்ளி தான் இதை வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் இப்போ பார்க்கும்போது இந்த கேன்வாஸ் மேலே அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேப் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் கரெக்டாக கீழே வந்து எவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த உயரத்துக்கு நம்ம இந்த கேன்வாஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுல எந் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு எக்ஸ்ட்ரா வெட்டுற கே நான் நார்மலாக நெக்குக்கு வெட்டியிருக்க கேன்வாஸ் வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்தில் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம் வேறு வேறு எந்த ஒரு ரிஸ்க்குமே இல்லை இது அப்படியே வந்து பேட்ச் பண்ணுறது தான் ஸ்லீவுக்கு இதில் ஒரு மாடல் வருது 
ஸ்லீவ் வந்து ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த சென்ட்ரு நாச்சு கீழே ரெண்டு நாச்ச் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் அதாவது ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பில் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து சென்ட்ரில் வந்து ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த நாச்சில் இருந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு பீஸை மடித்து அதில் வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த கீழே நம்ம வந்து வைக்கிறது வந்து ஒரே இடத்துல தான் ஆனால் மேலே வர வர உங்களுக்கு அது விசிறி மாதிரி தள்ளி தள்ளி அந்த இதை வந்து நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இது ரொ ரொம்ப பெரிய ரிஸ்கான விஷயம் இல்லை ஈஸியாக ஒரு துணியை வந்து பிசுறு இல்லாமல் மடித்து மேலே வச்சு தையல் போடுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து வைக்கிறது வந்து அதே இடம் தான் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல நாச்சு போட்டிருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம தையல் போட போகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு விசிறி டைப்பில் வந்து ஒரு நாலோ அஞ்சோ எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வந்து நீங்கள் க நாச்சு போட்டுட்டு கீழே இருந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு வச்சு நீங்கள் அப்படியே தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லைனிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து ஒரு பார்டர் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு மாறாமல் கரெக்டாக வரும் அந்த இதுக்கு தான் நம்ம நாச் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது நாச் போட்டால் மட்டும்தான் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் அந்த நினச்ச இடத்துல கொண்டு வந்து அதை வைக்க முடியும் நம்ம என்ன தான் வரைஞ்சாலும் பண்ணாலுமே அது கரெக்டாக வராது அதனால் எந்த டிஸ்டன்ஸில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு நாச் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத் வே திருப்பிட்டு படிமான தையல் போடுறோம் அப்புறம் சுற்றியும் வந்து நம்ம தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து கட் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக தைக்கிற ஒரு மெத்தடு தான் ஆனால் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிராண்டாக புது ஒரு நியூ மாடலாக உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஒரு பார்டர் வச்சு நம்ம அதை டிசைன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போதே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம நினச்ச மாதிரி அதை ஃபோல்டு பண்ணி நகத்தில் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ரொம்ப தைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியாது உடனே உடனே இந்த ஸ்லீவ் வந்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஒன்றும் ரெடி பண்ணி வைக்க தேவையில்லை இப்போ இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ லைனிங்கில் லைனிங்கை வந்து கீழே மடித்து தைச்சிட்டு நம்ம கரெக்டாக நெக்கு அதில் சென்ட்ரு பண்ணி இதை வந்து நம்ம ரெடி ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்டுன்னா உங்களுக்கு எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆம் ஹோல் டெப்த்தில் நாச் போட்டிருப்போம் அதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் தட்டில் வந்து மெயின் கிளாத்தில் டிசைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெயினாக தைக்கும்போது இந்த ஆம் ஹோல் டெப்த்தில் நாச் இருக்கா இதை வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் தானா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் ஆம் ஹோல் டெப்த்தில் எப்போவுமே ஒரு நாச் போட்டு வைக்கணும் இல்லாட்டின்னா எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ சு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பால் தான் அதாவது நம்ம தெர்மாக்கோல் ஷீட்டில் வந்து கடையில் கிடைக்கிற பால் தான் அந்த பால் வச்சு நம்ம அந்த கிளாத்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி அந்த பாலை உள்ளே வச்சு நூல் வந்து பூ கட்டுற மாதிரி நம்ம சுற்றி சுற்றி கட்டிக்கலாம் நல்லா ரவுண்டாக அதை வந்து சுற்றிக்கோங்க அதில் வந்து நூல் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணி சுற்றிட்டு பூ கட்டுற மாதிரி அதை கட்டி எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்து நல்லா விரிச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப மொத்தமாக இருந்தால் தையல் போட கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா இப்படி விரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்தில் ராங் சைடு வச்சு அயன் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரைட் சைடு தான் உங்களுக்கு மேல் பக்கம் வரும் ராங் சைடு வச்சு அயன் பண்ணுறோம் நம்ம சைடில் வர போர்ஷனும் நெக்கு வர போர்ஷனும் ஃப்ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு நம்ம அதை வந்து அயன் பண்ணிட்டோம்னா அதை மடித்து தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து பேக் நெக்கு இது நம்ம யூஸ்வலாக எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் நெக்கில் இருந்து தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ்வலாக நீங்கள் தைக்கிற மாதிரி தான் சைடில் வந்து ஹாஃப் இன்ச்சு நம்ம விட்டு கட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்குவோம் இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் த ஆம் ஹோல் கீழ்ப்பக்கம் இதை தவிர மீதி மூணு இதையுமே நம்ம மடித
அதுக்கப்புறம் சென்டரில் வந்து ஒரு மூணு லைன் வைக்கிறோம் அதுக்காக மெட்டீரியலையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பாட்டம் கிளாத் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லை பாட்டம் கிளாத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிளாத் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பாட்டம் கிளாத் என்ன கலர் வருதோ அதே மாதிரி ஓரியன்டடாக நீங்கள் வேறு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஒரு ஹாஃப் மீட்ரு முக்கால் மீட்ரு அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை மடித்து ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் ஸ்டிச்சை நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் கேன்வாஸை ஒட்டி கரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணி தையல் போட்டிங்கன்னா அந்த அந்த ரவுண்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டாக வள வளைச்சி தைக்க முடியும் நெக்கும் ஃப்ரெண்ட்டும் தான் கவர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் சைடு அந்த பால்ஸ் வைக்கிற சைடும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் கீழே வந்து நம்ம அந்த அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்ம இது தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு சைடு நெக் சைடும் சைடும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணி மீதி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் நீட்டாக அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ் ஆகிக்கும் நெக்கு வந்து கரெக்டாக சென்டர் பார்த்து பின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தையல் போடுங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் கேன்வாஸை ஒட்டி தையல் போடுங்க ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு அந்த வி ஷேப் கரெக்டாக கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஷேப் நீங்கள் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சென்டரில் வர இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேன்வாஸ் மேலே தையல் வருது அதனால் கரெக்டாக தைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கேன்வாஸை வந்து லைட்டாக ஒரு வி ஷேப்பில் உள்ள சென்டரில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் வர மாதிரி விட்டு கூட நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்டரை வந்து நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே நீங்கள் நார்மலாக தைக்கிற ஒரு காலர் நெக்கு மற்றபடி சென்டரில் வந்து ஒரு வீக்கட்டு ஹூக் வச்சு ஓப்பன் வைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே தைக்கிற மாதிரியான ஒரு மெத்தடு தான் அந்த வீ மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் கேப் விட்டு அயன் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ் மேலே தையல் போட்டாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் புதுசாக இது பண்ணுறவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் கேப் வந்து உள்ள சென்டரில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டு கேன்வாஸ் அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மடித்து உள்ளே திருப்புகிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி திருப்புனிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக உள்ளே இருக்கும் இல்லாட்டினா ரொம்ப மொத்தமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த கார்னர் வந்து நல்லா குத்தி அந்த இது வந்து கரெக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க லா அந்த பெரிய ஊசியோட பேக் சைடு உள்ளே விட்டு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார்னர் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் நீடில் அளவுக்கு படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க
நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே வர அந்த கார்னர் அந்த வி ஷேப்பில் தைக்கிற இடம் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சுருக்கு சுருக்காக வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த இடம் வேர் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் அதனால் அந்த கா அந்த கார்னர் மட்டும் நல்லா நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்புனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து உள்பக்கம் வந்து ஒரு பேட்ச் வச்சோம்னா தான் அந்த ரெண்டு இதையுமே நம்ம உள்ளே பால் வச்சு ஜாயின் பண்ண முடியும் அதுக்காக டாப் கிளாத்தோ அல்லது பாட்டம் கிளாத்தோ நீங்கள் வச்சு அதை உள்பக்கமாக வச்சு நம்ம அதோட தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு தையல் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பீஸை வந்து நம்ம உள்பக்கமாக வச்சு அதுக்கு மேலே பால் வச்சு நம்ம த தையல் போட போகிறோம் அந்த பால் வச்சு தையல் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த மிஷினை வந்து நல்லா ஸ்லோ பண்ணி தையல் போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அது மேலே அது உயரமாக இருக்கிறனால மேலே ஏறி இறங்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் அதனால் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் தையல் போடுங்க வேணும்னா மேட்சிங் த்ரெட்டாக இருக்கனால நீங்கள் ரெண்டாவது கூட ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கீழே இருக்க கிளாத்து சென்டரில் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பா டாப்பினோட கிளாத்தையே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பால் வைச்சோம்னா அதே டிஸ்டன்ஸில் பால் வச்சு வச்சு அப்படியே தையல் போட்டுக்கோங்க சென்டரில் வைக்கிற துணி வந்து நமக்கு மேல் பக்கம் தெரியாது அது ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கிளாத்தையுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது கீழே கிளாத் இல்லாட்டினா அந்த ஓட்டை தெரியும் அதனால் அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக உள்பக்கமாக வந்து நம்ம அந்த கிளாத்தை வைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டே கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இதுலேயே வந்து இன்னும் நெருக்கமாக வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் தூரம் தூரமாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த உள்ளே வர பால்ஸ் வந்து டோட்டலாகவே நீங்கள் வேறு கலரில் நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்டாக தெரிகிற கலரில் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அந்த கலரில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி அதை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப எஜ்ஜில் கொண்டு வந்து வைக்க தேவையில்லை அதே மேலே இருக்க விட்டுருக்க அதே டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் அந்த கார்னரில் கொண்டு வந்து தையலை நிறுத்திட்டு அப்படியே பேக்கில் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் கீழே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கேப் விட்டுக்கோங்க அந்த கேப் டிஸ்டன்ஸில் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ கரெக்டாக அந்த கார்னரில் கொண்டு வந்து நீடியில் நல்லா பாயிண்ட் பண்ணி நிறுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பிட்டு அந்த பால்ஸ் எல்லாம் மேலே தூக்கி விட்டுருங்க துணியை வந்து உள்பக்கமாக நெருக்கி வச்சுக்கோங்க பால்ஸை வந்து நல்லா மேலே தூக்கி விட்டுட்டு துணியை மட்டும் உள்பக்கமாக நல்லா நெருக்கி வச்சுக்கோங்க இதில் இப்படி இந்த தையல் போட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பால்ஸ் மேலேயே தையல் வர மாதிரி அதாவது அந்த சைடு போடுற மாதிரியே கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் பால்ஸை தூக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா தான் அது கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் மேக்ஸிமம் உங்களால் இப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் பைப்பிங்க்கு வைக்கிற கைடு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சைடு கைடாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பால்ஸை வந்து ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி வராது அதனால் இந்த பால்ஸ் வைக்கிற இடத்துல இந்த சென்டரை இது வைக்கும்போது நீங்கள் கைடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கைடு மாற்றிட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைடு வர கைடு வந்து வராது அப்போ அந்த பால்ஸ் மேலே வந்து உங்களுக்கு தையல் ஏறாமல் நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் அந்த கேப்பு கூட உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் ஏன்னா ச சப்போஸ் மெட்டீரியல் பொறுத்து அது உங்களுக்கு ரொம்ப இதாகாது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கைடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதில் போட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கைடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பைப்பிங் வைக்கிற அந்த கைடு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சிங்கிள் கைடு இப்போ 
இப்போ நீடியில் அளவு தையல் போட்டோம் மறுபடியும் மேல் பக்கமே ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பால்ஸ் எல்லாம் ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அது மேலே அயன் பாக்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் அயன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால்ஸ் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு இப்படியே வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அப்படியே விட்டுக்கலாம் உள்ளே வந்து நீங்கள் டாப் கிளாத்தே வச்சுக்கோங்க டாப் கிளாத்தே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு அந்த கீழே இருக்க அந்த கலர் வந்து தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் உள்ளே வைக்கும்போது நீங்கள் டாப் கிளாத்தே வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நம்ம அந்த பால்ஸ் வந்து வச்சுட்டோம் அடுத்தது வந்து சைடு போர்ஷன் வந்து நம்ம வைக்கணும் அதுக்குள்ளே பேக் நெக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ஃப்ரண்ட் ரெடி பண்ணோம்னா அதோடு சேர்த்து நம்ம இதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே நீடில் மார்க் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட் பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சென்டரில் வச்சு போட்டோங்க ஃபிஷ்ஷை டாட் டாட் இது உங்களுக்கு வந்து சென்டரில் மட்டும் அதிகமாகவும் மேலேயும் கீழேயும் க கம்மியாகவும் அந்த டாட் பிடிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம அந்த பால்ஸ் வந்து சைடில் வச்சு தைக்கிறோம் அதுவும் எந்த டிஸ்டன்ஸில் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஈவனாக வேணும்னு கூட இல்லை மூணு மூணாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி அந்த இதை வந்து மாடலை சேஞ்ச் பண்ணி தைக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அந்த இடத்துல பால்ஸ் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அது பால்ஸ் வேண்டா அப்படின்னா நீங்கள் துணியில் வந்து லூப் மாதிரி தைச்சு கூட அதில் வச்சுக்கலாம் உள்ள பால்ஸ் வர மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வைக்கிறது வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அது மாதிரி நீங்கள் அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சேம் கலர் வைக்கணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக கான்ட்ராஸ்ட் கலர் கூட நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் இந்த லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிச்சிருவோம் அதனால் அது வேறு கலராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம அதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த அளவில் வச்சு அடுத்த இதுக்கு வந்து பால்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தைக்க தைக்க தான் அந்த இது தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து அடுத்ததில் வந்து எப்போவுமே ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அதை வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவில் வந்து வித்தியாசம் வராது அதனால் ஃபஸ்ட்டே ரெண்டையுமே மார்க் பண்ணிங்கன்னா தைக்கும்போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கூட வரலாம் அதனால் ஒன்று தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் அடுத்ததை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது பேட்ச் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி சுடிதாரோட இதாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒன் சைடு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் இன்னொரு சைடு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பேட்ச் வந்து இதில் வந்து இது பண்ணுறோம் அது நெக்கை ஒட்டியே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை நெக்குக்கிட்ட கொஞ்சம் கேப் வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் தள்ளி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணினது வந்து நெக்கை ஒட்டி வச்சு தான் கேன்வாஸ் வெட்டணும் ஆனால் அப்படி வச்சா அந்த சென்ட்ரல் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஒரு டிசைனாக தெரியணும் நீங்கள் ஏதாவது மாற்றி வைக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பார்டர் வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு அதில் வித்தியாசம் தெரியும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த சென்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு இதை வச்சு கவர் பண்ண போகிறோம் அதனால் கீழ் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு பிசுடு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெடி பண்ணினதுக்கப்புறம் மேலே வச்சு அப்படியே பேட்ச் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பேட்ச் ஒர்க் தான் ஆனால் அது உங்களுக்கு வேர் பண்ணும்போது நல்லா கிராண்டாக தெரியும் அதே மாதிரி கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக தெரியாத மைல்டு கலராக இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு பாட்டம் வந்து நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் கலராக கான்ட்ராஸ்ட் டிசைனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த மாடல் வந்து இன்னும் நல்லா லுக்காக நல்லா நீட்டாக இருக்கும்
கீழே வந்து நீங்கள் லைன் போட்டுக்கோங்க அந்த லைனுக்குள்ளே நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு பார்டர் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே வந்து கரெக்டாக அந்த சென்டர் இது எங்கே வருதோ அதோட நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அந்த லைன் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் நாச் போட்டுட்டு அப்புறம் லைன் போடுங்க ஏன்னா மேலே ஷோல்டரில் இருந்து நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஈவனாக வந்து நாச் போட்டுக்கோங்க நாச் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைன் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே வைக்கிற லைன் வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து பேட்ச் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வந்து கிளாத்து இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி மெட்டீரியல் இருக்கோ ஸ்ட்ரைட் பீஸ் இருந்தாலும் சரி கிராஸ் பீஸ் இருந்தாலும் சரி எப்படி மெட்டீரியல் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சென்டர் நாச்சு உங்களுக்கு இருக்குது அந்த இடத்துல வச்சு இது வந்து ஒரு அடையாளத்துக்கு அதாவது அந்த லைன் வந்து கிராஸாக போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக நாச்சு போடுறோம் அது அந்த நாச்சுக்கு மேலேயோ கீழேயோ உங்களுக்கு எப்படி வருதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் நாச்சு போடுறது வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்க லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக மட்டும்தான் போடுறோம் அதனால் அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சென்டரில் வர லைன் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நாச்சு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த சென்டர்லேருந்து வர மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த லைனை வச்சு நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வச்சு தைக்கிறது தைக்கிறது கரெக்ட் கஷ்டமாக இருக்குது பிசரோட அப்படின்னா நீங்கள் நாட் மாதிரி அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி அப்படியே வச்சு நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஈஸியான மெத்தடு தான் ரெண்டாம் அடித்து அயன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படியே வச்சு தையல் போட்டு திருப்பிக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்லீவுக்கு வச்ச மாதிரி நீங்கள் பீஸை மடித்து வச்சு தையல் போடலாம் இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் உங்களால் அதை சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எது ஈஸியோ அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே வந்து இப்படி தான் தைக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை பேசிக் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ அந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணும் மீதி வைக்கிற எல்லா பேச்சஸுமே நம்ம வைக்கிற க்ரியேட்டிவ் தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வைப்பாங்க அப்படி எதில் உங்களுக்கு வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங்காக வருதோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் லைன் வச்சுட்டோம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் செகண்டு அண்ட் தேர்ட் லைன் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ மூணு லைன் நம்ம இதில் வச்சுட்டோம் அந்த மாடலில் இந்த மாதிரி மூணு லைன் தான் இருக்குது இதே மாதிரி பேட்ச் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதே மாதிரி இப்போது இதில் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு கீழ் பக்கம் வேணுனாலும் நம்ம ஒரு வாட்ரு வேணால் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பிளைனாக இருக்குது அப்படின்னா கீழே லாஸ்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் ஒரு கேப் விட்டோ இல்லை ஒரு இன்ச்சு விட்டோ ஒரு ஒரு பார்டரோ ரெண்டு பார்டரோ நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் மற்றது எல்லாமே நெக்கு ஃப்ரெண்ட் நெக் ரெடி பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்கான விஷயம் அது ரொம்ப லேட் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்லீவும் அப்படி தான் மற்றதெல்லாம் யூஸ்வலாக நீங்கள் ரெடி பண்ணுறது சேம் மெத்தடு தான் நீங்கள் பாட்டம் கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு டாப்பில் வந்து நிறையா பேட்ச் ஒர்க் இருக்குது டிசைன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளாத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதாவது இடுப்பு சுற்றளவுக்கு இடுப்பில் வைக்கிற யோக் பீஸு இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாயின் போட்டு இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு பெரிய பீஸாக நீங்கள் மிச்சப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் பாட்டம் கட் பண்ணும்போது டாப்போட மாடலை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டம் பீஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வர்ற அளவுக்கு சேவ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பாட்டம் வந்து நீங்கள் கட்டிங் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீட்டாக எல்லாமே அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து நல்லா அந்த மா டிசைன் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது டாப்பு வந்து பிளைனாக வேணும் டாப்பில் வந்து டிசைன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா இருக்காது அதனால் டாப்பு வந்து பிளைனாக இருந்துச்சுன்னா பாட்டம் வந்து பிளைனாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி கலர்ஸு டிசைன்ஸ் வர மாதிரி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கலர் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுடிதார் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வேர் பண்ணும்போது அதாவது சேம் ஷால் போட்டு அதனுடைய பாட்டம் போட்டு நம்ம வேர் பண்ணும்போது பார்க்குறக்கு ரொம்ப கிராண்டாக தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த
அந்த பால்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடிமேடாக கடையில் வந்து அந்த பால்ஸ் வந்து ஈவனாக ஒரே அளவில் கிடைக்கும் அதனால் அதை வாங்கி நீங்கள் அந்த இது போட்டு நீங்கள் தெர்மாக்கோல் பால் தான் அது நீ மேலே அந்த கில்ட்டி கில்ட்டு இல்லாமல் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பிளெயின் பால் கூட அதில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா சுடிதாருக்கும் நீங்கள் ஸ்லீவுக்கு நெக்குக்கெல்லாம் வச்சு வைக்கிறக்கு கீழே பாட்டமில் எல்லா பக்கமும் வச்சு தைக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தே